प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी वॉचिंग मेन माई यूट्यूब चैनल आज हम जो देख रहे हैं वो डिजायरेबल प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रेड एफ्रीजेंट देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम के बार मान लो कि दस बार लास्ट के दस साल के पेपर आप उठा के ले लो तो दस से दस बार ये एग्जाम में आता ही आता है सो ये क्वेश्चन आपको आएगा अगर आपको चैप्टर टू रेफ्रिजेंट करना है सो ये क्वेश्चन तो आपको लेके ही चलना ये आप सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए जो आप पढ़ने चाहिए जिस क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है एक होता है डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल रेफ्रिजरेंट या फिर आपको पूछे डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल रेफ्रिजरेंट और दोनों तरीके में आपको पूछे तो आपको सिर्फ वन लाइन लिखना है जैसे कि इट शुड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट इट शुड हैव लो फ्रीजिंग पॉइंट इट कॉस्ट शुड बी लो इट मस्ट हैव हाई सीओ इस तरीके से आपके किताब के अंदर वन लाइनर्स लिखे होंगे आई थिंक चौदह वन लाइनर्स है आप जो भी रेफरेंस बुक यूज कर रहे हो अगर आपको डिजायरेबल प्रॉपर्टी या डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ले तो आपको वन लाइनर्स लिखने लेकिन जब आपको वो पूछ ले कि थर्मोडाइनेमिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल रेफ्रिजरेंट आप एक्सप्लेन करे तब आपको इस तरीके से करना पड़ेगा पहले थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी और उसका जो सब पॉइंट है वो लिखना पड़ेगा फिर उसका केमिकल प्रॉपर्टी और उसका सब पॉइंट और ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसका सब पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा सो वेन इज थर्मोडाइनमिक केमिकल और फिजिकल ऐसे वर्ड का यूज करे सो आपको इस तरीके से करना है पर वेन इज डिजायबल प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक यू शुड राइट वन लाइनर लाइक यू इट शुड हैव लो सीओपी तो वो क्या है तो ये जो प्रॉपर्टी ना वो दोनों सेम ही चीज है यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी लिखना है जैसे कि यहाँ पे लिखा मैंने फ्रीजिंग टेम्परेचर ठीक है तो मैं लिख दूंगा फ्रीजिंग टेम्परेचर तो मैं फिर फिर बाद में लिखूंगा कि इट शुड हैव लो फ्रीजिंग टेम्परेचर जब आप वन लाइनर लिखोगे तो आप क्या लिखोगे इट शुड हैव फ्रीजिंग इट शुड हैव लो फ्रीजिंग टेम्परेचर जैसे बॉइलिंग टेम्परेचर इट शुड हैव लो लो बॉइलिंग टेम्परेचर तो आपको वहां पे सिर्फ वन लाइनर लिखना है प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं करनी है तो वो किताब के अंदर ऑलरेडी और यही सब चीज मैंने समझा मैं समझाऊंगा वही उसका समरी है सो इट्स नथिंग जो वन लाइनर है यही सब प्रॉपर्टीज उसके समरीज है तो आप वहां पर एक बार उसको जाके देख लेना उसको भूलो मत जब तक सूरज चांद रहेगा डिजाइबल प्रॉपर्टीज तेरा नाम रहेगा एक क्वेश्चन आना ही आना है सो so, जब थर्मोडाइनमिक फिजिकल केमिकल बोले तो जिस तरीके से मैंने लिखा है उस तरीके से लिखना है या फिर आपको डिजाइबल प्रॉपर्टी और कैटिस्ट बोले तो आपको वन लाइनर लिखना है जो इसकी समरी होगी जो आपकी किताब के अंदर चौदह पॉइंट में लिखा होगा इट लो बॉइलिंग पॉइंट और वो सब ठीक है डन चलो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आना चाहिए थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टीज तो सबसे आता है पहले बॉइलिंग टेम्परेचर तो स्वाभाविक सी बात है भाई बॉइलिंग टेम्परेचर तो लो ही होना चाहिए ना जब तक लो बॉइलिंग टेम्परेचर तेरा रेफ्रिजरेंट का नहीं होगा तब तक तू माइनस टेम्परेचर कैसे अटेंड पर कर पाएगा मुझे माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस थर्टी माइनस फोर्टी इतने लो टेम्परेचर पे जाना है तो रेफ्रिजरेंट का जो भी रेफ्रिजरेंट में यूज कर रहा हूँ उसका बॉइलिंग टेम्परेचर भी कैसा होना चाहिए लो दैट्स वाई इट शुड हैव अ लो बॉइलिंग टेम्परेचर दिस इज वन लाइनर नव सेकेंड फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑब्वियसली फ्रीजिंग टेम्परेचर भी लो होना चाहिए अगर आपका फ्रीजिंग टेम्परेचर हाई होगा मान लो कि मुझे माइनस ट्वेंटी फाइव करना है लेकिन माइनस टेन पर फ्रीजिंग टेम्परेचर है उसका तो कैसे मैं यूज कर पाऊंगा अगर माइनस ट्वेंटी फाइव मुझे रेफ्रिजरेंट यूज करना है तो उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर माइनस थर्टी माइनस फोर्टी माइनस फिफ्टी जितना होना चाहिए फ्रीजिंग टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर वो फ्रीज होना फ्रीज हो जाएगा आपको तो माइनस चाहिए ना टेम्परेचर तो आपका फ्रीजिंग टेम्परेचर इट शुड भी एज लो एज पॉसिबल सो आपका फ्रीजिंग टेम्परेचर लो होना चाहिए थर्ड इवोपोरिटर प्रेशर एंड कंडेंसर प्रेशर अब इोपोटर कंडेंसर प्रेशर में ना तो मैं हाई बोल सकता हूँ ना तो लो बोल सकता हूँ देखो भाई आपका जो इोपोटर प्रेशर है ना और कंडेंसर प्रेशर उसके लिए मैं पॉजिटिव प्रेशर शुड हैव पॉजिटिव प्रेशर ऐसा वर्ड यूज कर सकता हूँ क्यों अगर मैं इोपोटर प्रेशर ज्यादा रखूंगा तो आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो एटमोस्फेयर में लीकेज हो जाएगा अगर मैं आपका इोपोटर प्रेशर लो रखूंगा तो एटमोस्फेयर की मॉस्चर है वो रेफ्रिजरेंट के अंदर आ जाएगी तो आपका जो इोपोटर प्रेशर है शुड बी नियरली इक्वल टू एटमोस्फेयर प्रेशर होना चाहिए अब आते हैं कंडेंसर पे मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता कि कंडेंसर का प्रेशर शुड हैव हाई क्योंकि हाई प्रेशर रखोगे तो फिर आपको कंप्रेसर और उसका स्ट्रेंथ के ऊपर सवाल उठेंगे सो so, इसके लिए एक वर्ड आता है शुड हैव अ पॉजिटिव प्रेशर ठीक है समझ में आ रहा है ओके okay, डन उसके बाद आता है क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल प्रेशर वो चीज है कि आप वो टेम्पर वो टेम्परेचर और वो प्रेशर यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर इट इट इज एट दैट टेम्परेचर या फिर मैं बोलू क्रिटिकल प्रेशर इट इज दैट प्रेशर की आप वो प्रेशर टेम्परेचर पर पहुंच जाओगे तो उसके बाद आपके वेपर का कंडेंसेशन नहीं होना है जैसे कि मैंने बोला कि किसी भी वेपर है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है अब उस वेपर का टेम्परेचर अगर थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस है तो अब उस उस टेम्परेचर पे उसका उसका या उससे ज्यादा टेम्परेचर से उसका कंडेंसेशन नहीं होना तो अगर
फिर आता है एच एफ जी यानी लेटेंट हीट ऑफ वेबराइजेशन तो हमें पता है कि जो भी रेफ्रिजेंट हीट एब्सॉर्व करता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट तो जितना ज्यादा लेटेंट हीट एब्सॉर्व करेगा उतना कूलिंग मिलेगा सो इट्स मस्ट हैव अ हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फिर आता है स्पेसिफिक वॉल्यूम अभी आपका जो वेपर एफिजेंट है वो कंप्रेसर के अंदर जाएगा जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा कंप्रेसर की साइज भी ज्यादा होगी यू हैव टू डू मोर वर्क सो इट शुड हैव अ लो स्पेसिफिक वॉल्यूम अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में तो फ्लेमेबिलिटी यानी दहनशीलता सो हमें पता है इट शुड बी नॉन फ्लेमेबल वो नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए ठीक है फिर आता है टॉक्सिसिटी इट शुड बी नॉन टॉक्सिक क्योंकि जेरी नहीं होना चाहिए अगर लीक हो जाता है या फिर कोई प्रोडक्ट है जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा इफेक्ट ऑन स्टोर प्रोडक्ट तो अगर टॉक्सिक होगा लीक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जो प्रोडक्ट खाएगा वो भी आदमी मर जाएगा या फिर जो आदमी हो गए जहां पर लीकेज होगा वो सराउंडिंग एटमोस्फेयर जो भी आदमी होगा वो भी मर जाएंगे इट शुड बी नॉन टॉक्सिक एंड ऑल्सो इट डज नॉट है इफेक्ट ऑन स्टोर प्रोडक्ट फिर आता है मिसिबिलिटी विथ वेल मिसिबिलिटी यानी किसी भी चीज के साथ घुल जाने की प्रॉपर्टी मिसिबिलिटी यानी घुल जाने की प्रॉपर्टी सो ऐसे मिसिबिलिटी विथ ऑयल सो ऑयल के साथ वो मिक्स हो जाना चाहिए इट शुड मैक्स वेल विथ द ऑयल क्यों अगर रेफ्रिजेंट ऑयल के साथ मिक्स नहीं होगा तो वो कंप्रेसर के अंदर जाएगा जब आपका रेफ्रिजेंट अब ऑयल के साथ वो मिक्स नहीं होगा क्योंकि कंप्रेसर के अंदर लुब्रिकेटिंग ऑयल होगा अगर वो मिक्स नहीं होता तो क्या होगा कि ये दोनों चीज जाएगी कंडेंसर में अब अब जो ऑयल है वो रेफ्रिजरेंट के साथ तो मिक्स हुआ नहीं है तो क्या करेगा ऑयल कंडेंसर की ट्यूब होगी उसके ऊपर अपना कोटिंग बना लेगा और रेफ्रिजरेंट अंदर छुप जाएगा अंदर दिखेगा ही नहीं तो आपका जो इफेक्टिव हिट ट्रांसफर होगा वो होगा नहीं सो इट विल रिड्यूस द इफेक्टिव रेट ऑफ हिट ट्रांसफर दैट साइड इट शुड मिक्स वेल विद ऑयल फिर आता है सोल्यूबिलिटी ऑफ वाटर स्लो कितनी होनी चाहिए लो होनी चाहिए क्यों अगर रेफ्रिजरेंट वाटर के साथ सोल्यूबल हो गया तो आपका रेफ्रिजरेंट अभी आपका पूरा साइकिल के अंदर घूम रहा है कहीं पे लो टेम्परेचर होगा जहीं पे लो टेम्परेचर होगा वहां पे चौकअप हो जाएगा एक्सपेंशन वाल को चौक कर देगा ठीक है तो इट शुड है लो सोलिबिलिटी विद द वॉटर सो दिस इज द पॉइंट फिर आता है फिजिकल प्रॉपर्टी इट्स स्टेबिलिटी यानी आप जिस टेम्परेचर और जिस प्रेशर के लिए आपने अपने रेफ्रिजरेशन सिस्टम को जो आपने डिफाइन किया हुआ है जिस सिस्टम टेम्परेचर प्रेशर पे काम कर रही है उस टेम्परेचर प्रेशर का आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो स्टेबल होना चाहिए यानी आपने जो परफॉर्मेंस आना चाहिए वो आना चाहिए इट शुड बी एग्जीक्यूट वेल विथ इन द सिस्टम तो उसकी स्टेबिलिटी हाई होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि फिर वो काम करना बंद कर दे शुड बी स्टेबल विस्कोसिटी ऑब्वियसली लो होनी चाहिए क्योंकि पाइप के अंदर आपका रेफ्रिजरेंट घूम रहा है लो विस्कोसिटी विस्कोसिटी ज्यादा होगी प्रेशर लोसिस आएंगे फिर कंडक्टिविटी ऑब्वियसली कंडक्टिविटी ऑफ रेफ्रिजरेंट शुड भी आए थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रेफ्रिजरेंट शुड भी आए क्योंकि आपको हीट ट्रांसफर करवाना है और हीट एब्सॉर्ब करवाना है इट शुड हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी कोरोजिवनेस तो नॉन कोरोजिव होना चाहिए क्योंकि पाइप के अंदर घूम रहा है सो मेटल कोरोड नहीं होनी चाहिए सो दट साइड शुड भी नॉन कोरोजिव अब ये डायलेक्ट्रिक स्टैंड डायलेक्ट्रिक स्टैंड क्या होता है कि किसी भी चीज का इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने सर्वाइव करना का उसका प्रॉपर्टी अगर किसी की चीज का डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई है तो आपको उसको कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में डालो वो अपने आप को सर्वाइव कर लेगा वो विदाउट फेल हुए बिना अपने आप को एग्जीक्यूट कर लेगा जैसे कि डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में क्यों बोल रहा हूं क्योंकि ईवोपोरेटर के बाद आपकी जो रेफ्रिजरेंट वेपर उठेगी जो बनेगी वो जाएगी कंप्रेसर अब कंप्रेसर में होता है मोटर वाइंडिंग्स तो हम जो कंप्रेसर के मोटर वाइंडिंग है उसका कूलिंग हम रेफ्रिजरेंट वेपर से करवाने वाले हैं सो अब रेफ्रिजरेंट वेपर है उसका डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई नहीं होगा सो so, अगर ये मोटर वाइंडिंग के कूलिंग करते वक्त रेफ्रिजरेंट वेपर है उसको वो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट क्रिएट करेगा तो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के फील्ड के सामने सर्वाइव नहीं करे कर पाएगा अगर उसका डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होगा सो so यहाँ पे इजीली वो मोटर वाइंडिंग का कूलिंग करके आगे निकल जाएगा दैट्स वाई इट शुड हैव हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ओके डन फिर आता है लीकेज टेंडेंसी तो भाई लीकेज टेंडेंसी अगर उसकी है तो लो होनी चाहिए और लीकेज होता भी है तो इट शुड भी इजिली डिटेक्टेबल होना चाहिए परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम ऑलवेज आए सीओपी और सीओपी अभी हाई होना चाहिए और कॉस्ट कैसा होना चाहिए लो सो so, अगर आपको प्रॉपर्टीज पूछता है तो आपको इस तरीके से अगर आपको बोलता है थर्मोडाइनिक फिजिकल कैपिकल तो आपको इस तरीके से पॉइंट लिखना है फिर उसको उसके बारे में लिखना है पर आपको बोलता है डिजायबल प्रॉपर्टी और क्लैरिटी सो इट शुड भी वन लाइन इट शुड लो बॉइलिंग पॉइंट शुड है लो फ्रेजिंग पॉइंट इट शुड है हाई इट शुड हैव हाई कॉपिशन ऑफ परफॉर्मेंस इट कॉज शुड बी लो इट शुड भी ऑल्सो फ्रेंडली इट शुड भी नॉन फ्लेमेबल नॉट एक्सिंग जो आपके वर्ड के जो आपके बुद्ध के अंदर वन वन पॉइंट दिए गए ना बस वो इसका ही समरी है तो आपको वन लाइन देख रहे हैं तो एक बार किताब में देख लेना एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आने वाला है नाइस डे बाय